Hola amigos de Voces, soy María del Carmen, hoy de la mano de Ana María Matute, escritora española nacida en 1926 en Barcelona, que partió en 2014 en la misma ciudad. Una de las autoras españolas más destacadas de la literatura contemporánea, tanto en novela como en relatos. Fue traducida a 23 idiomas y galardonada con los premios más importantes, como el Cervantes, el Nacional de Letras, el Planeta o el Nadal, entre otros. Les leo La conciencia, un cuento que mantuvo despierta mi atención de principio a fin. En esta noche muy lluviosa, con intenso viento, de gran tormenta, muy propicia como fondo para este cuento, se los comparto. Espero les guste. Ya no podía más. Estaba convencida de que no podría resistir más tiempo la presencia de aquel odioso vagabundo. Estaba decidida a terminar. Acabar de una vez, por malo que fuera, antes que soportar su tiranía. Llevaba cerca de 15 días en aquella lucha. Lo que no comprendía era la tolerancia de Antonio para con aquel hombre. No, verdaderamente era extraño. El vagabundo pidió hospitalidad por una noche. La noche del miércoles de ceniza exactamente. Cuando se batía el viento arrastrando un polvo negruzco arremolinado que azotaba los vidrios de las ventanas con un crujido reseco luego el viento cesó llegó una calma extraña a la tierra y ella pensó mientras cerraba y ajustaba los postigos no me gusta esta calma efectivamente no había echado aún el pasador de la puerta cuando llegó aquel hombre, oyó su llamada sonando atrás, en la puertecilla de la cocina. ¿Posadera? Mariana tuvo un sobresalto. El hombre, viejo y andrajoso, estaba allí, con el sombrero en la mano en actitud de mendigar. Dios le ampare, empezó a decir pero los ojillos del vagabundo le miraban de un modo extraño, de un modo que le cortó las palabras. Muchos hombres como él pedían la gracia del techo en las noches de invierno, pero algo había en aquel hombre que la atemorizó sin motivo. El vagabundo empezó a recitar su cantinela, por una noche que le dejaran dormir en la cuadra. Un pedazo de pan... Y la cuadra no pedía más. Se anunciaba la tormenta. Una lluvia sorda, gruesa, anuncio de la tormenta próxima. Estoy sola, dijo Mariana secamente. Quiero decir, cuando mi marido está por los caminos, no quiero gente desconocida en la casa. Vete y que Dios te ampare pero el vagabundo se estaba quieto, mirándola lentamente. Se puso su sombrero y dijo, soy un pobre viejo, posadera, nunca hice mal a nadie, pido bien poco, un pedazo de pan. En aquel momento las dos criadas, Marcelina y Salomé, entraron corriendo. Venían de la huerta, con los delantales sobre la cabeza gritando y riendo. Mariana sintió un raro alivio al verlas. Bueno, dijo, está bien, pero solo por esta noche, que mañana cuando me levante no te encuentre aquí. El viejo se inclinó, sonriendo, y dijo un extraño romance de gracias. Mariana subió la escalera y fue a acostarse. Durante la noche la tormenta azotó las ventanas de la alcoba y tuvo un mal dormir. 
A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, daban las ocho en el reloj de sobre la cómoda. Solo entrar se quedó sorprendida e irritada. Sentado a la mesa, tranquilo y reposado, el vagabundo desayunaba opíparamente. Huevos fritos, un gran trozo de pan tierno, vino. Mariana sintió un coletazo de ira, tal vez entremezclado de temor, y se encaró con Salomé, que tranquilamente se afanaba en el hogar. Salomé, dijo, y su voz le sonó áspera, dura. ¿Quién te ordenó dar a este hombre? ¿Y cómo no se ha marchado al alba? Sus palabras se cortaban, se enredaban por la rabia que la iba dominando. Salomé se quedó boquiabierta, con la espumadera en alto que goteaba contra el suelo. Pero yo, dijo, él me dijo. El vagabundo se había levantado y con lentitud, se limpiaba los labios contra la manga. Señora, dijo, señora, usted no recuerda. Usted dijo anoche que le den al pobre viejo una cama en el altillo y que le den de comer cuanto pida. No lo dijo anoche la señora posadera. No lo oía bien claro. ¿O está arrepentida ahora? Mariana quiso decir algo, pero de pronto se le había helado la voz. El viejo la miraba intensamente con sus ojillos negros y penetrantes. Dio media vuelta y desasosegada salió por la puerta de la cocina, hacia el huerto. El día amaneció gris, pero la lluvia había cesado. Mariana se estremeció de frío. La hierba estaba empapada y allá lejos la carretera se borraba en una nebrina sutil. Oyó detrás de ella la voz del viejo y sin querer apretó las manos una contra otra. Quisiera hablarle algo, señora posadera, algo sin importancia. Mariana siguió inmóvil, mirando hacia la carretera. Yo soy un viejo vagabundo, pero a veces los vagabundos se enteran de las cosas. Sí, yo estaba allí, yo lo vi, señora posadera, lo vi con estos ojos. Mariana abrió la boca, pero no pudo decir nada. ¿Qué estás hablando ahí, perro? dijo. Te advierto que mi marido llegará con el carro a las diez y no aguanta bromas de nadie. Ya lo sé, ya lo sé que no aguanta bromas de nadie, dijo el vagabundo. Por eso no querrá que sepa nada de lo que vi aquel día, ¿no es verdad? Mariana se volvió rápidamente. La ira había desaparecido, su corazón latía confuso ¿qué dice? ¿qué es lo que sabe? ¿qué es lo que vio? pero ató su lengua se limitó a mirarle llena de odio y de miedo el viejo sonreía con sus encías sucias y peladas me quedaría aquí un tiempo buena posadera sí, un tiempo para reponer fuerzas hasta que vuelva el sol, porque ya soy viejo y tengo las piernas muy cansadas, muy cansadas. Mariana echó a correr, el viento fino le daba en la cara. Cuando llegó al borde del pozo se paró, el corazón parecía salirse de del pecho, aquel fue el primer día. Los dejo hasta la segunda parte. Allí nos encontramos.